friends, how are you? My name is Prachi. As you don't know, today I have taken a topic of human circulatory system. Yes, it is very important topic for all of us. Now we are getting to start it. Human circulatory system. It is a very important topic for the CBSC board and the UP board students that have said. Now let's just start. The human ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हर्ट जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें सबसे ज्यादा किसका रोल होता है ब्लड का ही रोल होता है ठीक और क्या क्योंकि जो हमारा हर्ट होता है उसका काम क्या होता है जो हमारा ब्लड है उसको और जितने ऑर्गेन है उसमें देना उसमें पास करना बाय पंपिंग ओके उसके बाद हमारा जो होता है क्या होता है हार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एफ में भी आ सकते हैं एंड इट्स डेफिनेट है कि वो आ गई तो हमारा जो हार्ट होता है किससे बच्चे बना होता है तो एक मसल्स होती हैं जैसे कि देखो हमारी बॉडीज है वो भी मसल से ही मिलकर बनी है ना लाइक सी एंड वो कौन सी मसल है कार्डिक मसल्स यस इट इज कार्डिक मसल्स यू कैन सी इट इज कार्डिक मसल्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन दिस टॉपिक It is cardiac muscles. The heart is made up of cardiac muscles. And now, अब ये तो हम लोग ने जान लिया कि circulatory system होता क्या है और इसमें heart कैसे बना हुआ है. लेकिन जो main चीज है, उसके अंदर और कौन-कौन से organs हैं? तो let's organs of circulatory system. Circulatory system के organs क्या हैं? तो heart, arteries, veins and capillaries. These are the main organs, okay? Heart, arteries, veins and capillaries. पता है क्या? जो heart होता है, वो तो हमने देख लिया भैया किससे बना होता है? Cardiac muscles है. Arteries, veins and capillaries. ये क्या होती हैं? एक type की pipe type की होती हैं. ना जो कि जो blood होता है, उसको flow करती हैं. जितने भी हमारा organ system है, उसमें. Okay? So please हमारा next topic होगा कि double circulatory system कैसे होता है. Human circulatory system. देखिए एकदम सिंपल सा डायग्राम है क्योंकि ये जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आता जरूर है तो उसमें क्या होता है बच्चे एकदम डायग्राम को बनाने को एकदम सोचते हैं ताबड़ा है तो कैसे बना है तो एकदम सिंपल सा एक डायग्राम है हाँ उसमें एकदम अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ प्लीज ये देखिए एक ये जो आपको छोटा सा बॉक्स ऐसा दिख रहा है सपोज दैट ये हार्ट है ओके जैसे ये देखो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्स में डिवाइड होता है ठीक जो हमारा राइट लेफ्ट ऐसे मैं खड़ी हूँ ठीक तो इट मीनस ये मेरा लेफ्ट तो इसमें क्या होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड मेरा राइट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स ओके तो और ऊपर ये लंग्स है और नीचे ये जो है पूरे बॉडी ऑर्गेन्स ओके तो पहले जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेटरी होता कैसा है सर्कुलेशन पूरे बॉडी में कैसे होता है हार्ट में कैसे होता है देखो जितनी बार हार्ट जो होता है सेवेंटी टू सेवन जो हार्ट ह्यूमन हार्ट है हमारा वो सेवेंटी टू सेवेंटी टू टाइम्स पंप करता है मीन्स बीट करता है जैसे कि हम लोग अपनी पर्जल्स देखते हैं वो पर मिनट की होती हैं ओके हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं लंग्स तो पहले काम क्या होता है लंग्स से जो लेफ्ट एट्रियम है वहां तक जाता है क्या ब्लड जाता है किसके थ्रू पल्मोनरी वेन्स किसके थ्रू जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेकिन जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है कौन सा ब्लड जाता है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जो पल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है क्या होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में फर्स्ट स्टेप हमारा यही है क्या कि लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में फिर क्या होता है जो लेफ्ट एट्रियम होता है उसके नीचे क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड और वो भी वीवन के थ्रू ये वॉल्स होती हैं इसके थ्रू जाता है ठीक उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था लंग से गया लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम से गया नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में वीवन के थ्रू मतलब कि वॉल्स के थ्रू 
उसके बाद अब हमारा जो स्टेप है आगे का स्टेप थर्ड स्टेप क्या होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा ये पोर्शन है इससे जाएगा जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उसमें जाएगा ब्लड किसके थ्रू जाएगा मेन आर्टरी मेन आर्टरी हमारी कौन सी है ऑर्टा कौन सी है ऑर्टा प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा जो हमारी मेन आर्टरी होती है वो कौन सी है ऑर्टा ठीक और उसके थ्रू कौन सा ब्लड जाता है बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्टा के थ्रू ह्यूम बॉडी ऑर्गन जो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं जब इसमें गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे थ्री स्टेप्स हो गए उसके बाद जो हमारे बॉडी ऑर्गेन्स है उसमें जाके मिलेगा सबसे मतलब जो न्यूट्रिशन देना होगा वो देगा ब्लड ब्लड में तो ऑलमोस्ट और न्यूट्रिशन होता है न्यूट्रिशन देगा और जितने सब कुछ होगा सप्लाई करेगा लेकिन और जो बॉडी ऑर्गेन्स में जितने भी सेल्स हैं उसमें जितने भी डी चीजें हैं मीन्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ये सब है तो ये उन सब से लेगा वापस लेगा उसके बाद कहा जाएगा बॉडी ऑर्गन के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा बॉडी ऑर्गन के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा राइट right एट्रियम में कैसे जाएगा देखो वेन्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज ये सब तीन चीजें इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ी है जिसमें हार्ट में इन सब का मेन रोल होता है तो जब ये राइट right एट्रियम में जाएगा किसके थ्रू जाएगा मेन वेन के थ्रू जाएगा किसके थ्रू जाएगा मेन वेन और मेन वेन देखो हमने पहले क्या बताया था लंग से लेफ्ट एट्रियम में गया पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया मेन आर्टरी ओरेटा से फिर इससे गया और बॉडी ऑर्गन में ओके बॉडी ऑर्गन से राइट right एट्रियम में जाएगा हार्ट के तो कौन से उसमें जाएगा किससे ही जाएगा कौन सी वेन कौन सी आर्टरी कैसे जाएगा तो मेन वेन से जाएगा और मेन वेन हमारी कौन सी इसमें जाएगी वेनाकावा कौन सी मेन वेन है हमारी वेनाकावा इट इज द मेन वेन ओके और इससे कौन सा अभी तक तो यहां हम लोग ने पढ़ा कि ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता था लेकिन जब मैंने बताया बॉडी ऑर्गेन से जाएगा राइट एक्ट्रियम में तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा कौन सा ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से जब ये इधर आएगा राइट एक्ट्रियम में तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसके बाद ये फोर स्टेप्स हुए उसके बाद जो राइट एट्रियम है उससे जाएगा राइट वेंट्रिकल में वो भी वाउस के थ्रू जाएगा फिर जब राइट वेंट्रिकल में आया उसके बाद राइट वेंट्रिकल से भी तो भैया कहीं ना कहीं जाना है ना उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जाएगा दिस यू कैन सी ये कहा जाएगा लंग्स में लंग्स में वापस जाएगा किसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किसके थ्रू जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो भी डी ब्लड जाएगा ओके ये हमारी पूरी थी ब्लड सर्कुलेशन लेकिन इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि देखो पहले लंग्स से आया इसमें लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट फ्रंटिकल में लेफ्ट फ्रंटिकल से आया बॉडी ऑर्गेन्स में आया ये एक पूरा सर्कुलेशन हो गया उसके बाद दोबारा से यही चीज सर्कुलेशन हुई मतलब एक ही टाइम में दो सर्कुलेशन हो रहा है इट मीन्स इट इज डबल सर्कुलेशन और एक चीज और बताती हूँ जो मैमल्स होते हैं उन सब में क्या होता है कि मुश्किल से ही ये चीज होती है हाँ जैसे रेप्टाइल्स हैं रेप्टाइल्स में भी डबल सर्कुलेशन किसी किसी में होता है नहीं तो और वो सही होता है ओके ये चीज और सबसे मेन चीज जो हमारा हार्ट होता है प्लीज इसको ध्यान रखना फोर चैम्बर्स में डिवाइड होता है लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ओके okay? और ये जो बीच में डिवाइड होता है एक दीवार होती है जो दोनों को अलग अलग करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग सेप्टम ये चीज दिस वन यू कैन सी इसको क्या कहते हैं सेप्टम कहते हैं ओके थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अगर आपको हमारी ये चीज पूरा अच्छा से पसंद आया है एकदम अच्छे से समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिसका नाम है कैरियर वैली इंस्टीट्यूट थैंक्स अलॉट